jambo letu la leo linasema e, nyama nyekundu protini protini za wanyama na pH ya mwili hiki ndio kitu cha msingi kabisa ambacho tunaenda kukijadili siku ya leo swali hili nimekuwa nikiulizwa na watu wengi sana 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 kwa hiyo nimeamua kuwaleteeni somo hili ili tuweze kujifunza nadharia hii kwa kina imekuwa tu ikichomekwa katikati ya mada ambazo nimekuwa nikiandaa watu wengi wamekuwa na matamanio sana nizungumzie mada hii huwa kuna mada nyingi sana yani kuna nadharia nyingi sana zinazoeleza kwa nini binadamu anaumwa kama hivi watu wengi wamekuwa mkisikia kwamba ulaji wa vyakula vyenye kolesterol kwa wingi vinaziba mishipa ya damu na kukusababishia we maradhi ya moyo kwa watu wengi wamekuwa na shauku kubwa kujua uhusiano uliopo kati ya kolesterol na eh, eh, magonjwa ya lishe lakini pia watu wengi pia wamekuwa wakieleza juu ya uhusiano wa vyakula vya wanga na sukari na magonjwa ya lishe watu wengi pia wamekuwa wakiangalia kwa kina uhusiano uliopo eh, kati ya we, unywaji wa pombe kupindukia utaji wa sigara vyakula vya kukaanga na maradhi ya moyo na maradhi ya lishe kwa hiyo eh, leo tutajifunza nadharia nyingine ambayo inasema eh, je inasema nadharia ya kubadilika kwa pH ya mwili unakotokana na ulaji wa vyakula kama nyama nyekundu na protini zinginezo ikiwemo kuku, samaki, jibini na vyakula vingine kadhalika ambazo ni protini zitokanazo na wanyama. Kwa hiyo watu wengi wamekuwa wakisema ha, hatutakiwi kula vyakula ambavyo vinatokana na protini za wanyama kwa sababu vyakula hivi vinafanya damu yako iwe na asidi nyingi nafanya mwili wako uwe asidiki na mwili ukiwa asidiki e, wewe unajihatarisha kupata maradhi mbalimbali huwa nakutana na watu wengi wananiambia daktari mimi situmi nyama e, e, sio wengi tuseme ni wachache anakuambia daktari mimi situmi nyama e, swali langu la pili ambalo huwa linafuata huwa namuuliza kutumii nyama kwa sababu ya kiimani yani imani yako inakukataza nyama au kutumii nyama kwa sababu e, zako binafsi za kiafya yani umejisomea baada ya kujisomea umejiridhisha vya kutosha kwamba wewe utakiwi kutumia nyama kwa sababu nyama inadhuru kiafya mtu akiniambia nimeamua e, kutokutumia nyama kwa sababu ya matatizo yangu ya kiafya e, au nimeamua e, kutokula mayai nimeamua kutokula samaki kwa sababu ya kulinda afya yangu kwa mimi sasa ninakaa chini e, mimi sasa ninakaa chini na tafuta namna ya kuweza kuzungumza na huyu cha kwanza lazima nijue sababu zake zilizomsababisha yeye asile hivyo vyakula alafu nione kama hizo sababu ni za msingi. Baada ya hapo ndipo naweza nikamwambia namna gani ambavyo anatakiwa kula ili aweze kutibu tatizo lake la kiafya. So mazumuni yangu ya kuleta somo hili. Nitajaribu mimi ku dive kwa kina zaidi. Yaweza kuwa na wewe labda umeacha kula samaki, umeacha kula kuku, umeacha kunywa maziwa, umeacha kula vyakula kadhalika na kadhalika kwa sababu ya nadharia kadha wa kadha. Na moja ya nadharia ambayo leo tutaijadili ni ulaji wa protini za wanyama zinasababisha kuongeza asidi mwilini na mwili wako unauhatarisha kupata magonjwa ya lishe. Karibuni sana. Mimi naitwa Dr. Boaz Mkumbo, daktari wa magonjwa ya binadamu na nimekuwa mkufunzi wako wa sayansi mapishi kwa muda mrefu sana. Niko hapa Eh, eh, niko hapa kwa niaba ya taasisi ya Nsambo Healthcare Polyclinic ni kliniki ya magonjwa ya binadamu tuko mkabala na hospitali ya Mwananyamara kliniki hii inashughulika na maradhi mbalimbali mbali, ikiwemo eh, uzito mkubwa uliokithiri magonjwa kama kisukari shinikizo la damu 
mfurugiko wa homon na kadhalika eh kwa eh, kujifunza zaidi mada zetu unaweza ukajumuika nasi katika mitandao ya kijamii kibonyeza eh, neno hilo dr kitundu boaz kwa chini kuna instagram kuna instagram account yangu kwa chini kabisa unaweza uka follow account yangu ya instagram lakini pia unaweza uka follow account yangu ya youtube utajifunza e, masomo ya kutosha juu ya mada mbalimbali kuhusu afya yako niwakaribisha sana naomba nichukue dakika moja ili kuplay wimbo huu wote tusikilize wote kwa kina e, huwa na upenda sana wimbo huu kabla sijaanza kazi zangu huwa napenda tusikilize baada ya huu wimbo tutaanza rasmi somo letu leo niko nyumbani so nina muda wa kutosha kwa kama una maswali andaa maswali yako kumbuka somo hili ni gumu somo hili ni gumu nimekuwa nikitafuta namna ya kuweza kuwafundisha kwa wepesi zaidi ili hata wewe ambaye ulikimbia biolojia uelewe mantiki ya e, hii nadharia ya kwamba ulaji wa vyakula vya protini hubadilisha pH ya mwili. Kwa hiyo nimekuwa nikitafuta njia rahisi ya kuwaambia. Basi leo ni njia ambayo ni rahisi sana lakini ya kupasa uwe na sehemu ya kuandika. Unaweza kafungua notebook katika simu yako utakuwa unaandika ili tuende pamoja la sivyo nitakuacha njiani somo hili kidogo ni complex lakini nitajaribu kuwaeleza kwa wepesi uelewe kwa sababu ukishaelewa ni ngumu sana mtu kuku, kukupotosha kwa hiyo e, andaa hivyo vitu andaa karamu na karatasi chukua notebook yako weka vizuri kabisa kwa sababu yaweza kuwa leo ninakujibu mimi lakini siku nyingine utaulizwa wewe kwa hiyo utatakiwa kujibu swali hili kinagaubaga ki, 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 ki kabisa. Kwa hiyo andaa karamu, karatasi au e, fungua simu yako kwenye sehemu ya notebook, e, utakuwa una note. Utakuwa una note chochote ninachokiongea cha msingi ili iwe rahisi sana kuja kuniuliza swali au kuelewa kwa upana zaidi. E, basi na play huu wimbo baada ya wimbo tunaanza rasmi masomo bila uwimbo huwa najisikia mnyonge sana huwa nashindwa kufanya kazi zangu kwa ufanisi zaidi na upenda sana basi tusikilize basi tunaweza tukaendelea na kipindi chetu karibuni wote ambao wameshajumuika nasi karibuni sana katika kipindi chetu Aa, niliwaomba kwamba kama tunahitaji watu wengi waweze kuhudhuria katika kipindi hiki na uh, tafadhali jamani kama uko chini na siku zote umekuwa mhudhuriaji wa room zingine una followers wengi naomba upande juu kipanda juu mute mic yako itasaidia kuwaalika watu wengi zaidi waweze kuhudhuria katika room yetu hii eh, kwa hiyo tujitahidi basi kwamba eh, nyosha mkono upandishwe juu nyosha mkono upandishwe juu ili tuweze kuongeza watu ambao watahudhuria E, hata ndugu yako ambaye unapenda ahudhurie kipindi hiki ndugu yako ambaye unapenda ahudhurie kipindi hiki jitahidi basi upande juu kipanda tu juu ndugu yako ambaye amekufollow katika club house atatarifiwa haraka sana na wahudhuriaji wataongezeka kwa kasi ya jabu basi tunaweza tukapanda juu tupande juu watu wote ambao mtahitaji watu wengi waweze kuhudhuria eh, katika darasa hili. Basi tunaanza na maada ya kwanza. E, tunaanza na, 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 na jambo la msingi. Naomba uandike hapo chini. Kuna kitu kinaitwa pH. pH. Kwa hiyo kabla sijasema pH eh, ni nini, eh, nataka tufahamu kuna kitu kinaitwa pH scale. pH scale pH scale tulipokuwa madarasa ya chini tulijifunza kitu kinaitwa asidi na bezi tulijifunza asidi na bezi kwamba hivi ni vitu ambavyo vikikutana vikikutana pamoja kuna kingine ambacho kinakuwa hakina nguvu kinamalizwa nguvu na kitu kingine kwa mfano m- e, ukichukua asidi ukachanganya uka, uka na bezi 
automatically acid itapotezewa uwezo wake na base yani kutatokea na reaction na hiyo reaction itakayotokea itatengeneza by product ambazo hazitakuwa ni sumu yani acid na base na, 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 na kurudisha huku madarasa ya chini kabisa tulipokuwa tunajifunza juu ya acid na base e, ndio maana sasa e, hata katika vyakula mtu anakuambia e, machungwa yana acid nyingi e, mtu anakuambia e, parachichi ni alkaline lina li, 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 maana kwamba e, parachichi halina asidi nyingi Ivo ivo ndo maana mwingine anasema tumboni kuna asidi nyingi. Ndio maana mtu anakuambia e, mazingira ya uzazi mlango wa uzazi wa mwanamke e, una pH nyingi. Yaani ya, sorry una, una, una asidi nyingi. Kwa hiyo tunapozungumzia asidi na bezi tunazungumzia mazingira katika eneo fulani. Lakini pH huwa inabadilishwa na kitu ambacho tunaita hydrogen atoms. Hydrogen atoms ndizo ambazo huwa zinabadilisha pH. Lakini tu kifupi kwa uelewa wepesi tu pH ni mazingira asili ya eneo fulani katika mwili. Naomba uandike hizi reference chache zitakusaidia huko tunakoenda. Imesema pH ni mazingira uh, asili tu ya mwili husika. E, pH ya mwili huwa inatofautiana mazingira na mazingira. Hakuna pH ambayo ni constant. pH ya mwili huwa inabadilika kulingana na maeneo husika. Kwa mfano, pH ya damu. pH ya damu. pH ya damu huwa ni 7.35 mpaka 7.4. Naomba muandike ili tuje tu, 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 tueleze vizuri sasa. pH ya damu. pH ya damu huwa ni 7.35 mpaka 7.4. Hiyo ndio pH ya damu. pH ya machozi. pH ya machozi huwa ni 7.20 mpaka 7.4. pH ya mate. pH ya mate. pH ya mate huwa ni ni, ni, ni 6.4 mpaka 7.0. Haya, pH ya 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 ya, ya, ya juisi ya tumboni. pH ya mazingira ya, ya kwenye mfuko wa chakula pH ya mazingira ya mfuko wa chakula gastric juice pH e, pH yake huwa e, ni 1.50 mpaka tatu. alafu pH ya interstitial fluid nitakuambia hapa ni 7.2 e, mpaka 7.4 nitawaambia interstitial fluid au interstitial space maana yake ni nini kwa sababu ndipo mjadala hasa unavyokuja kwa hiyo na, nakupa tu pH ya mkojo. Mkojo wako unakuwa na pH ya 7.0 mpaka 7.5. pH ya shahawa za mwanaume. pH ya shahawa za mwanaume. pH ni 7.5 mpaka 8.5 hivi. pH ya shahawa za mwanaume. Lakini pH ya mazingira ya sehemu za siri ya mwanamke huwa inacheza kwenye tatu pointi ngapi mpaka 4. Kwa hiyo mazingira ya mlango wa kizazi ya mwanamke e, vaginal pH huwa pH yake huwa ni more acidic lakini mazingira ya e, lakini shahawa za mwanaume huwa ni basic huwa ni alkaline. Kwa hiyo ndio maana sasa kwa sababu shahawa za mwanaume huwa zibebeba mbegu za kiume. Kwa hiyo mbegu za kiume huwa zina survive vizuri zaidi kwenye kwenye pH ambayo ni alkaline. Kwa hiyo ukiingia e, ukichukua shahawa ukaiweka katika via vya uzazi vya mwanamke maana yake ni kwamba ile ile acid ule uasidi mwingi wa mwanamke hauwezi kaathiri ukaziua zile mbegu za kiume. Kwa sababu gani? Kwa sababu e, zile mbegu za kiume zimebebwa na maji ambayo yanaitwa semen au shahawa ambayo yako alkaline kwa hiyo yanaenda kunutralize mazingira ya sehemu za uzazi wa mwanamke. Kwa hiyo ndio maana sperm zinaweza zika survive katika mazingira ambayo ni asidi sana wakati zimetoka kwenye shahawa katika mazingira ambayo ni ni ni, 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 ni acidic. Ni, ni basic ni alkaline. Kwa hiyo nilichotaka kuambia ni hicho kwamba e, kuna kitu kinaitwa 
alkaline na kuna kitu kinaitwa acidic. Sasa iko hivi. Kuna kitu kinaitwa pH scale. pH scale e, unaweza ukachola mstari hivi ambao umelala. Chola mstari ambao umelala. Baada ya kuchola mstari uliolala, andika e, weka vimstari, weka vimstari paka vimstari 14. Yaani andika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 paka 14. Hiyo ndio pH scale. Kwa hiyo pH scale waga ina digit pH scale waga ina digit 14. Kwa hiyo ukichola mstari hivi e, utaanza 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 
e, kile kipimo cha pH kinachopima uasidi kwenye 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 mazingira husika uasidi na bezi katika mazingira husika kinaitwa pH scale kwa mfano nimekupima pH labda ya 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 ya, ya shahawa nimetolea mfano nikakuta pH yake ni saba. nitakwambia pH yako iko neutral kwa hiyo katikati ni neutral lakini nikapima e, pH ya shahawa nikakuta kwamba pH yako inasoma nne. nitakwambia pH yako imeshuka pH ikishuka maana yake e, e, simeni zako ziko tu asidiki zina asidi nyingi lakini nikakupima simeni zako zikaonyesha kwamba pH yake inasoma e, labda kumi. maana yake pH yako iko tu alkaline ina imepungu, asidi imepungua iko tu alkaline kwa hiyo unavoenda kwenye ile pH scale nimekuambia ukichola ule mstari mrefu horizontal line uh, alafu kaesabu sasa e, ukatengeneza vimikato vimi 14 ukiwa katikati ni neutral ukiwa unaenda kushoto ni acidic ukiwa unaenda kulia ni basic au alkaline kwa hiyo unapokuwa unasoma hata kwenye majarida ukaambiwa pH ya mfuko wa chakula pH yake e, ukaambiwa ni moja mpa, moja point tano mpaka tatu pH ya kwenye stomach ye hey, mfuko wa chakula una pH yani una pH ndogo kwa hiyo kwenye tumbo kuna asidi nyingi sana kwenye tumbo sasa nataka niwaambie kitu kimoja moja ya sifa kubwa ya mfumo wa chakula ambao unamengenya e, au unasaga vyakula vya protein e, ni kuwa na asidi nyingi binadamu ni tofauti na wanyama wanaokula nyasi tu binadamu ametengenezewa asidi nyingi na hii asidi kazi yake ni hiyo ndio maana kuna watu wana gesi kiungulia kwa sababu ya upungufu wa asidi tumboni ndio maana hata dawa za vidonda vya tumbo huwa zinakupa tu nafuu kwa muda mfupi baada ya hapo zinadunda kwa sababu zinaongeza tatizo sayansi ya darasa la form 2 tulifundishwa ili vyakula vya protini viweze kumengenywa vizuri tunahitaji hydrochloric acid hydrochloric acid ni asidi iliyoko tumboni inatengenezwa katika kuta za mfuko wa chakula asidi hii kazi yake kubwa huwa inasaidia kumengenya vyakula vya protini bila kuwa na asidi huwezi kumengenya protini tulikuwa tunasema kwamba hydrochloric acid ina activate pepsinogen kwenda kwenye pepsin science hii kwamba inasaidia eh, vimengenya chakula vya mke vianze kumengenya vyakula vya protini. Kwa hiyo asidi ina kazi yake kubwa. Ukipungukiwa asidi hautaweza kumengenya nyama, hautaweza kumengenya samaki, hautaweza kumengenya kitu chochote kiwe ni plant based protein, kiwe ni animal protein. Hautaweza kudigest. Ukipungukiwa asidi, kazi nyingine ya asidi inaua bakteria yeyote ambaye ameingia kupitia mf, kupitia kula labda we umekula ugali wewe jua ule ugali uliokula yule mtu aliyekupakulia kijiko kilichopakua kina bakteria kina nini kwa hiyo kazi ya hydrochloric acid ni kumwangamiza yule bakteria ambaye anakuja pamoja na chakula kwa hiyo kumbe hydrochloric acid inatengeneza acidic environment inatengeneza mazingira ya acid ya utindikali. Kwa hiyo ina maana hakuna bakteria ambaye ata survive ataingia kwenda kukudhuru mwilini, hiyo ndio kinga asili ya mwili. Lakini kingine inasaidia kuvunja vunja vyakula vya protini. Chakula cha protini huwa kinaanza kumengenywa kwenye mfuko wa chakula. Kwa kikishafika tu hivi asidi na mwago. Kwa watu wengi wana matatizo ya gesi kiungulia na yanafanywa yale matatizo yanashamili zaidi kwa sababu ya upungufu wa asidi mwilini mimi nashangaa eh, 
mimi huwa nakutana na wagonjwa wengi tu wenye gesi kiungulia sijawahi kuandikia dawa ambayo inaitwa omeprazo sijawahi maisha yangu sijawahi yani ninakutana mtu ana gesi kiungulia eti niandike omeprazo sijawahi ila ambacho wanafanya na, wa, na, na chunguza nini kinacholeta tafrani kwenye umengenyaji wa chakula nikisha kitibu hicho kitu automatically gesi kiungulia inaondoka sasa nashangaga kwamba mtu anaposema kwamba una acid nyingi tumia dawa ya kubloko utengenezaji wa acid ukibloko utengenezaji wa acid unaweza ukafanya hali ya umengenyaji wa chakula ikawa mbaya zaidi kama mwili uko unatengeneza uko unatengeneza acid uko unatengeneza mchachuko mwingi kwa sababu una mimina sukari kwa wingi labda juisi unakula ubwabwa unakula ndizi unakula viazi mwili unatengeneza mchachuko mwingi kwa hiyo unavo unavokunywa na ile dawa ya kubloko e uzalishaji wa asidi mwilini mwako kitakachotokea ni kwamba hautaweza kumengenya hata vile vya protein kwa hiyo wewe unakuwa hustahimili unakuwa intolerant wa, 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 wa vyakula vyote vya wanga na sukari vyakula vya vya protini na venyewe hautamengenya hautamengenya kwa hiyo sasa lengo langu nitaka kukueleza tu leo kwa nini nimekuambia pH ya damu kwa nini nimekuambia pH ya machozi kwa nini nimekuambia pH ya ya, ya mkojo kwa nini nimekuambia pH ya cerebral spinal fluid kwa nini nimekuambia pH ya mazingira tofauti tofauti katika mwili wako kwa sababu kila sehemu husika huwa ina pH yake sasa mtu anapokuambia pH huwa inabadilika ni pH gani wanaozungumzia sasa tega sikio hapa vizuri na niliwaambia muwe mnaandika somo hili ni gumu na tunatakiwa tuende taratibu ili tuweze kuelewana mwilini mwako mwilini mwako mwilini mwako huwa kuna maji yani kuna kitu tunaita body fluid body fluid ni wingi wa maji maji ni maji maji yaliyoko mwilini mwako sasa ili unielewe vizuri kuna maji maji ambayo huwa yanakaa ndani ya seli za mwili na kuna maji maji ambayo yanakaa nje ya seli za mwili Maji maji yanayokaa ndani ya seli za mwili na maji maji yanayokaa nje ya seli za mwili. Sasa watu wengi huwa hawaelewi hivi. Asilimia sitini na saba na zaidi ya maji mwilini huwa yanakaa ndani ya seli zako za mwili. Yaani wewe binadamu huwa unatengenezwa na matofali yanaitwa seli. Sasa hizi seli huwa zimebeba maji hizi seli huwa zimebeba maji kwa asilimia tisini asilimia sitini na saba ya maji mwilini mwako huwa yako ndani ya seli yako ndani ya seli lakini ni asilimia chache tu ya maji ndo huwa yako nje ya seli yani maji maji ikiwemo na damu na yenyewe ikiwemo na damu yenyewe huwa iko nje ya sel. Lakini sasa damu 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 huwa inatembea kwenye 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 mfereji. Damu huwa inatembea kwenye mfereji. Mfereji huo unaitwa mshipa wa damu. Kumbuka maji maji yoyote ambayo yamegubikwa. Yaani yamegubikwa yana 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 fence maji yote ambayo yana fence kwa mfano damu iko kwenye fence fence yake ni mshipa wa damu kwa mfano maji yaliyoko kwenye seli maji yaliyoko ndani ya seli sasa in short tu ni kwamba kuna maji ambayo yanaitwa interstitial fluid interstitial fluid sasa leo mimi nataka tuangalie kwamba e utofauti kati ya pH ya kwenye interstitial na pH ya kwenye damu. Interstitial maana yake ni nini? Ni maji maji ambayo hayako kwenye mshipa wa damu na hayako kwenye seli za mwili. 
yani maji maji ambayo hayako kwenye mshipa damu na hayako kwenye seli za mwili kwa mfano labda mtu wewe chukua mfano labda umevimba miguu kwa hiyo nikikubonyeza hivi mguu unabonyea kama kiazi yale maji hayako ndani ya seli yako nje ya seli lakini ukipigwa na ngumi usoni ukavimba e, zile seli zinajaa maji ndani ya seli ndio maana ukibonyeza hivi mtu aliyeumia habonyei kama kiazi kwa sababu maji yako ndani ya seli kwa hiyo tunachotaka kuzungumza mimi hapa ni kwamba chukua damu damu iko kwenye mfereji iko kwenye mshipa wa damu halafu chukua na maji maji ambayo yako nje ya mshipa ya damu hii ndio tunaita interstitial space au interstitial fluid sasa kumbuka ph 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 ya damu na ph ya interstitial fluid huwa ni tofauti yani ph ya kwenye damu na ph ya mazingira ya ndani kwenye mshipa wa damu na ph ya mazingira ya nje kwenye mshipa wa damu huwa ni tofauti tofauti huwa ipo ndogo ndogo sana lakini tafiti zinaonyesha ya kwamba ph ya mazingira ya mshipa wa damu yani ph ya damu na ph ya mazingira nje ya mshipa wa damu ambayo tunaita interstitial ina maana hii ni mazingira outside the blood vessel mazingira ya nje ya mshipa wa damu ph yake ni tofauti sasa utofauti wake ni nini nini kinachofanya ph ya damu iwe tofauti na ph ya interstitial space au interstitial fluid kuna vitu ambavyo huwa vina regulate kuna vitu ambavyo huwa vina ratibu usao ph ya ya, ya mazingira usika isibadilike vinafanya kitu naita buffering buffering ni kitendo cha mwili kuregulate ph ya mazingira usika isibadilike kwa mfano tunaposema ph ya damu ph ya damu inatakiwa iwe 7.35 mpaka 7.4 kuna vitu ambavyo vina regulate ph kwa mfano wewe ukijaribu tu kufunga funga pua zako kwa dakika mbili halafu uje uachie halafu uone jinsi ambavyo utahema alaka alaka unavohema alaka alaka ni mwili unahangaika kupunguza e, carbon dioxide ambapo ukipunguza carbon dioxide e, ph yako inaongezeka inarudi kwenye kiwango kinachotokea mwili ukingangania carbon dioxide kinachotokea ni kwamba ph yako inakuwa e, yani e, damu yako inakuwa asidi sana kwa hiyo unapopumua alaka alaka ni mwili unajaribu kurudisha ph katika mazingira usika lakini mbali na hivyo kuna vitu vingine kwenye mwili ambavyo huwa vina buffer ma- mazingira asili ya, ya, ya pale ph siweze kubadilika kwa hiyo sasa kwenye damu kwenye damu damu hata kama ikitokea msukosuko wa namna gani hata kama ikitokea msukosuko wa namna gani labda wewe umepata ajali njia za hewa hazipitishi hazipitishi hewa ya kutosha mwili wako ukao una, una retain unangangania carbon dioxide nyingi kwa sababu njia za hewa zimebloko kwa sababu ma, ma, damu imeganda kwenye njia za hewa kwa sababu umepata ajali kwa hiyo ile 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 oxi, ile oxygen haiingi carbon dioxide haitoki carbon dioxide isipotoka ikirundikana mwilini inafanya damu yako inakuwa na asidi nyingi kwa sasa mbali na mwili unapokuwa unakabiliwa na msukosuko hivyo mwili huo unapambana kuhakikisha kwamba ph ya damu inabaki mazingira yale yale ph ya ibadiliki hata kama ikitokea wewe ume, ume mwili wako 
e, umepata mabadiliko pH yako ikaanza e, kubadilika damu ikaanza kuto, kushuka pH ikafika sita. mwili wa binadamu unapambana damu yani kuna vitu ambavyo vinafanya buffering vina vinarekebisha pH haraka iwezekanavyo ili damu ibake kwenye pH ile ile kwa sababu gani iko hivi kwa sababu kwenye damu kuna vitu ambavyo tunasema ni vitu ambavyo vina uwezo mkubwa wa kufanya buffering ili pH irudi kawaida kwa mfano kuna kitu kinaitwa hemoglobin hemoglobin wengi mnafahamu hii ina uwezo mkubwa ni ina, 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 ina uwezo mkubwa ni compound ni, ni, ni red blood pigment ambayo ina uwezo mkubwa wa kufanya buffering ili pH ya kwenye damu isibadilike lakini pia tuna kitu kinaitwa albumin albumin ni protini pia kazi yake kubwa albumin ni kufanya buffering pia kwa hiyo kwa sababu damu inakuwa na very strong buffering agents ambao ni, 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 ni hemoglobin na albumin ni ngumu sana sana pH ya damu kubadilika hata kama mwili wako unapitia msuko suko wa namna gani labda msuko suko huo uwe ni mkubwa kabisa kwa mfano labda una, 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 umebanwa na asthma kumetokea na complete no air entrance hamna hewa kabisa iingii na uko mbali na kituo cha afya ambacho kitakusaidia hiyo hali inaweza ikasababisha wewe pH yako ya damu ikawa iko chini mazingira yakawa asidi zaidi kwa hiyo paka ukifika kituoni ndipo mwili unaweza ukasaidia lakini haya mabadiliko madogo madogo ndani ya dakika tatu, mbili mwili wa binadamu huwa unapambana kuhakikisha kwamba pH inarudi kawaida lakini sasa pH ya mazingira nje ya mshipa wa damu hapa tunazungumzia pH ambayo ya aina mbili kuna pH ya mazingira ya kwenye mshipa wa damu yani pH ya damu blood pH pia nataka tuzungumzie pH ya mazingira ya nje ya mshipa wa damu haya mazingira tunaita interstitial interstitial ni, ni pH ya mazingira ya nje ya mshipa wa damu sasa pH ya mazingira ya nje ya mshipa wa damu pH hii huwa haina strong buffering agents. Kwamba wale maagent kama waliopo kwenye ndani ya mshipa wa damu ambao wana nguvu ya kufanya buffering, yani vina nguvu ya kurudisha pH katika mazingira mazuri. Hawapo kwenye interstitial space. Hawapo kwenye interstitial space. Kwa hiyo sasa kwa sababu hawapo kwenye interstitial space kuna uhatari kuna uhatari wa pH katika interstitial space kuwa haifanani na pH ya damu. Kwa hiyo tunaweza tukakufanyia kipimo cha pH ya kwenye damu. Ikaonekana iko 7.4 lakini i, 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 pH ya mazingira ya kwenye interstitial nje ya mshipa wa damu tukakuta pH yake ni tofauti. Kwa hiyo tunapozungumzia kwamba vyakula huwa vinaathiri pH ya mwili. Hatuzungumzii pH ya kwenye damu. Tunazungumzia interstitial pH pH ya mazingira ya nje ya mshipa wa damu. Sasa leo tunataka tujifunze vitu gani ambavyo huwa vinaregulate pH ya nje ya mshipa wa damu. Tumeona vitu ambavyo vinaregulate vinaweka usawa pH katika mshipa wa damu. Tumeona ni pamoja na hemoglobin pamoja na e, albumin 
hizi ni proteins ambazo zina maintain blood pH kwa kuleta buffering effect so tuangalie sasa je kwa chakula huwa kibadilishi pH ya kwenye damu kwa sababu hata ule namna gani pH ya damu itabaki constant chakula huwa kina athiri kidogo pH ya mazingira ya nje ya mishipa ya damu ambayo pH hii inapobadilika ndo huwa ina athiri matendo mbalimbali katika mwili wako na kuweza kukuletea maradhi mbalimbali sasa e, mimi leo tutazungumzia zaidi kwa tuhuma ya vyakula vya protini nyama samaki kuku mayai jibini kwamba vyakula hivi ukila huwa vina fanya mwili wako yani interstitial space sasa interstitial fluid inakuwa tu asidiki inakuwa na uasidi mwingi na baada ya kuwa hivyo unaweza ukahatarisha magonjwa kama kisukari magonjwa kama kupukutika magoti e, kupukutika mifupa magonjwa kama mvurugiko wa homoni kisukari na kadhalika je tunakuja sasa kusema je ni kweli nyama nyekundu ni kweli mayai ni kweli samaki ni kweli kuku ni kweli jibini yani cheese hivi vitu vinasababisha ongezeko la asidi katika interstitial space jibu ni ndio jibu ni ndio vinafanya ongezeko la E, la la asidi au, au au linafanya pH ya kwenye interstitial space kubadilika inashuka maana yake mazingira yanakuwa tu asidiki ni kweli sasa tunakuja sasa kwenye e, inakuwa kuwaje mpaka hiyo hali inatokea na nini nini, nini ambacho kinatakiwa kifanyike sasa leo ndo utege sikio Maana nasema somo hili kidogo ni gumu. Nimekuwa nikiangalia namna nzuri ya kuweza kulielimisha na kuwa na kosa. Lakini sasa hivi nadhani umeanza kupata picha na jaribu kurahisisha zaidi uweze kunielewa. Narudia tena. Tulikuwa tunazungumzia pH ya kwenye mshipa ya damu. pH ya damu. Tunazungumzia pia pH ya mazingira nje ya mshipa ya damu pH ya mazingira ya ndani ya mshipa wa damu tunaita blood pH pH ya mazingira ya nje ya mshipa wa damu tunaita interstitial fluid pH kwa hiyo pH ambayo huwa inabadilika kwa wepesi huwa inaathiriwa na vyakula tunavyokula na mazingira ni pH ambayo ni pH ya mazingira ya nje ya mshipa wa damu kwa hiyo mtu yeyote ambaye anatoa e, nadharia ya kwamba ongezeko la pH katika damu huwa linaleta maradhi. Huwa anazungumzia sio pH ya kwenye damu, anazungumzia mazingira ya pH nje ya mshipa wa damu. Tunaita interstitial. Kwa hiyo asiwachanganye mtu. Hivi vitu ni tofauti kabisa. pH ya damu pH ya damu haiwezi kabadilishwa kwa njia nyepesi kama ulaji wa vyakula kwa sababu tumeona damu huwa ina very strong a buffering agent ambao ni albumin pamoja na hemoglobin hivi vitu ni very strong vinahakikisha kwamba damu pH ya damu haibadiliki haupotezi maisha lakini mazingira ya nje ya mshipa wa damu ndio huwa yanaathirika kwa sababu mazingira haya huwa hayana e, albumin hamna hemoglobin kule kwa hiyo ina maana mazingira yale yanakuwa ni we, y, y, yanaathirika kwa wepesi sana pH yake inabadilika najaribu kuweka sawa hili somo 
ili kila mtu apate kunielewa. Sasa tunaenda kwenye mada husika. Kama nyama nyekundu, e, samaki, kuku, mayai vinabadilisha pH ya mazingira ya nje katika mshipa wa damu. Yaani vinabadilisha interstitial pH. Je, na pH inapobadilika tunaambiwa ya kwamba inaweza ikaathiri mifupa inaweza ikaathiri eh inaweza ikaathiri mifupa inaweza ikaathiri utendaji wa moyo inaweza ikaathiri misuli inaweza ikaathiri vitu vingi je hivi vyakula tu si vile <laughs> okay mimi naitwa dr boazi mkumbo Daktari wa magonjwa binadamu niko hapa kwa niaba ya Nsambo Healthcare Polyclinic ni kliniki ya magonjwa ya binadamu. Kliniki hii iko mkabala na hospitali ya Mwananyamala Kinondoni Dar es Salaam. Tunashughulika na magonjwa mbalimbali ikiwemo uzito mkubwa ulio kithiri, yani uh, morbid obesity. Uh, pia tunashughulika na watu wote ambao wana umwa magonjwa ya lishe ikiwemo kisukari shinikizo la damu matatizo ya mifupa eh, eh, matatizo ya hormones na ugumba lakini kwa asilimia kubwa tumekuwa tukijitahidi ya kwamba wagonjwa wetu wapone kwa kutumia lishe bora kwa asilimia zaidi ya 95 ya matibabu yetu yamejikita katika eh, matumizi ya lishe bora katika kutibu magonjwa sugu ya lishe. Ni asilimia chache sana kuwa tunatumia dawa za e, kizungu ili kuweza kutimiza malengo ya mgonjwa. Kwa hiyo niko hapa kuambia vitu ambavyo nimekuwa nikivifanya kwa wagonjwa wangu na wengi wamekuwa kinaletea matokeo makubwa sana juu ya maendeleo mazuri ya afya. So najaribu kuambia vitu ambavyo mimi mwenyewe vilikuwa vinanitatiza mwanzoni lakini baada ya kufuatilia kwa kina nimejifunza vitu vingi sana. Basi na share na nyinyi eh, mambo ya msingi haya unaweza kuyatumia kuweza kuimarisha afya yako. Karibu kama wewe ni mara yako ya kwanza kujoin katika club hii unaweza uka eh, ni fall eh, ili kila ninapoweka mada uwe wa kwanza kujiunga nasi. Ni fall katika club house natumia kitundu boards bonyeza jina hilo alafu eh, fall lakini pia unaweza ka fall club yetu. Club yetu inaitwa magonjwa na lishe. Karibu sana tunaendelea na kipindi chetu cha leo kinasema ulaji wa vyakula vya protini zitoka nazo na wanyama. Je, vinabadilisha pH ya mwili uhusiano wake na pH ya mwili? Basi tunaenda moja kwa moja. Kwenye mwili wa binadamu. Kwenye mwili wa binadamu. Huwa kuna kitu kinaitwa e, asidi. Asidi zinazotokana na vyakula na vinywaji tunavyokunywa. Asidi zinazotokana na vyakula na vinywaji tunavyokunywa huwa zipo za aina kuu mbili. Naomba muandike. <laughs> Niliwaambia somo hili kidogo ni gumu. Asidi zinazotokana na vyakula tunavyokula na vinywaji tunavyokunywa huwa zipo za aina kuu mbili. Aina ya kwanza ya asidi. Ambazo hizi asidi ndizo ambazo huwa zinaenda kubadilisha mazingira ya interstitial pH asidi ya aina ya kwanza inaitwa carbonic acid inaitwa carbonic acid hii ni aina ya asidi ambayo ina uwezo wa kutolewa mwilini kama maji na carbon dioxide yani ina maana kwamba kwenye interstitial kwenye interstitial space kwenye mazingira nje ya mshipa wa damu mwili huwa una buffering agent tofauti 
kuna vitu tunaita eh, eh, bicarbonate bicarbonate ni ni buffering agent ni bezi ambao huwa inaenda kunutralize acid kwa hiyo bicarbonate huwa inatumika kupunguza mazingira ya uacidi kwenye damu kwenye, kwenye mazingira ya interstitial space sorry kwa hiyo iko hivi kwa hiyo carbonic acid zote ni aina ya asidi ambazo zikiungana zikikamatwa na bicarbonate zinatengeneza carbon dioxide na maji halafu zinatolewa narudia tena kwa hiyo carbonic acid nimewaambia mwilini mwa binadamu acid zinazotokana na ulaji acid zinazotokana na, 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 na mwili unavyofanya kazi mwilini acid zinazotokana na vinywaji tunavyokunywa zipo aina kuu mbili kuna carbonic acid na nani carbonic acid carbonic acid ni aina ya asidi ambayo inapokutana na bafa inapokutana na na base ambayo tunaita bicarbonate huwa inatolewa kama maji na carbon dioxide yani tukichukua ile nani carbonic acid huwa inatoa hydrogen atoms ikikutana na bicarbonate tunatengeneza carbon dioxide na maji maji utayatoa kupitia kukojoa kutoa jasho carbon dioxide utaipumua nje haya kuna kitu kinaitwa nani carbonic acid hizi ni aina ya asidi ambazo huwa zinazalishwa mwilini au tunazipata kwenye vyakula tunavyokula au tunazipata kwenye vinywaji tunavyokunywa hizi aina ya asidi huwa hazitolewi kwa njia ya kupumua au kuzikojoa ina maana hazitoki haziwezi kutolewa kwa wepesi Yani cannot combine with bicarbonate and they cannot be exhaled via the lungs. Kwa hiyo kumbe tuna aina sasa mimi nataka tu niwape tu eh, maelezo mepesi ambayo hautachanganyikiwa. Yani hivi kwenye mwili kuna aina kuu mbili za asidi. Kuna asidi ambazo huwa zinapunguzwa mwilini kwa kutolewa kama carbon dioxide na maji, kutolewa kama hewa chafu halafu na maji na mtoaji muhusika mkuu wa utoaji wa hii asidi huwa inaitwa bicarbonate bicarbonate ni moja ya vitu ambavyo vinafanya buffering vina vinapunguza asidi kwenye interstitial space kwenye mazingira ya nje ya mshipa wa damu nadhani tunaelewana yani ni kama vile kuna kuwa na polisi pale central na kuna kuwa na traffic barabarani. Kwa wale traffic barabarani ni mazingira ambao tunaweza tukasema wako in, kwenye interstitial. Lakini wale ambao wako central wao ni mazingira ya kwenye mshipa ya damu. Kwa hiyo pale 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 central kuna polisi. Pale central kuna polisi. Wale central ndo kama hemoglobin na na na, na, na albumin ambazo ziko kwenye kwenye mshipa ya damu zenyewe zina uwezo mkubwa wa kufanya buffering ndio maana unapokamatwa na traffic umekosea unatakiwa uende kituo cha polisi ukapeleleze zaidi ukachukuliwe maelekezo na wapa huo mfano ili muweze kunielewa lakini kwenye interstitial space huku kuna maaskari lakini hawana hawana nguvu zaidi ya kukupeleleza zaidi paka wakushike wakupeleke centre kwa hiyo huku sasa ndo, ndo huku sasa kuna vitu ambavyo vinafanya buffering sasa bicarbonate ni kama traffic traffic ni kama traffic polisi ambayo yuko nje ya kituo kwa hiyo bicarbonate yenyewe inakamata asidi zote ambazo zinaweza kutolewa kwa njia ya hewa chafu na kwa njia ya maji. Kwa hiyo ikionekana tu kuna asidi ambayo imetengenezwa ambayo inatakiwa itoleo in, in, inataka kubadilisha mazingira ya interstitial space au interstitial fluid eh, kinachofanya bicarbonate inaenda ku, ku, kumkamata huyo asidi eh, hiyo asidi ina, inatoa hydrogen atoms 
hydrogen atoms kikutana na na bicarbonate tunatengeneza carbon dioxide na maji unatoa nje kama mkojo kama jasho hayo maji hewa unaipumua nje automatic e, ph ya kwenye interstitial space inarudi kawaida <laughs> hicho ndicho ambacho huwa kinafanyika kwa hiyo hizo aina hizo za acid huwa zinaitwa carbonic acid carbonic acid ni aina ya acid ambazo zinatolewa kwa mwili kutengeneza carbon dioxide na maji Piu, natoka nje sasa kuna aina zingine za acid haziwezi kutolewa kwa namna hiyo aina hizo za acid zinaitwa nani carbonic acid nani carbonic acid ni aina gani hizi za acid ambazo ni nani carbonic acid nani carbonic acid ni kama zifuatazo naomba uandike <laughs> naomba uandike nani carbonic acid ni kama zifuatazo cha kwanza nani carbonic acid ya kwanza inaitwa lactic acid lactic l o a c t i c lactic acid lactic acid huwa inapatikana vipi kwa mfano kwa mfano wewe ulikuwa wewe hufanyagi mazoezi ila leo dr boaz kakwambia unatakiwa uanze kufanya mazoezi victoria unatakiwa uanze kufanya mazoezi kuanzia leo unatakiwa leo ufanye mazoezi na kwa mara ya kwanza unatakiwa utembee kilomita nne. uende kilomita mbili, urudi kilomita mbili. haujawahi kutembea hizo kilomita miaka miwili iliyopita sasa mwili haujazoea kwa moyo wako haujazoea kusukuma oksijeni ya kutosha kwenda sehemu mbalimbali yani hau, mwi, mi, haujawa mwili wako moyo wako haujauadapt kukidhi mahitaji wakati unafanya mazoezi kwa hiyo kuna misuli baadhi itakuwa inakosa oksijeni lakini ili wewe usikae ukashindwa kuendelea kufanya zoezi Mwili wa binadamu misuli huwa inatafuta namna ya kuweza kuzalisha nishati. Misuli inaanza kuchoma sukari bila kutumia oksijen. Hiyo tunaita anaerobic oxidation. Yaani kama vile tulivyokuwa tunafanya kwamba e, kwamba mwili unazalisha nguvu kwa kutumia oksijen na mwili unaweza kuzalisha nguvu kwa kut, bila kutumia oksijen. In absence of oxygen kwa hiyo mwili ukichoma viinilishe vi ukichoma sukari ukichoma glucose bil, kwenye misuli bila kutumia oksijen unazalisha kitu kinaitwa lactic acid hii lactic acid ikizalishwa iki, iki, iki kwa wingi ikarundikana kwenye misuli kesho yake ukishika misuli inakuwa ina ni michungu sana kinachofanya misuli yako hii inauma sana ni kwa sababu ya accumulation of lactic acid kwa hiyo vyakula vya wanga au sukari vinavyochomwa katika mwili in absence of oxygen tunapata lactic acid hii lactic acid ni nani carbonic acid lactic acid hauwezi ukai 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 ukaipumua ukai nje lactic acid huwezi ukaikojoa kama vile nilivyo hapa mfano wa carbonic acid Kwa hiyo huo ni mfano. Kwa hiyo lactic acid huwa inazalishwa wakati mwili unatafuta njia nyingine ya kukupatia nishati ili usiweze kufa kwa kupungukiwa na nishati ya mwili. Kwa hiyo hata kama umekosa oksijeni, labda mtu ana, uh, ana tatizo labda la upumuaji. Oksijeni haifiki ya kutosha katika mazingira ya mwili, katika misuli ya mwili. Kwa hiyo mwili unatafuta njia mbadala. Njia hiyo ni kuchoma E, sukari bila kutumia oksijen mwili unapokuwa unachoma sukari bila kutumia oksijen unazalisha kitu inaita lactic acid kwa lactic acid ni mfano mmoja wapo wa e, nani carbonic acid ni aina ya asidi ambayo huwezi kaitoa nje huwezi kaitoa nje kwa njia ya kupumua au kwa njia ya kukojoa 
kuna namna ambavyo inatakiwa kutolewa mwilini. E, aina nyingine ni phosphoric acid. Tega sikio hapa. Ndio maana nimekwambia uwe na karamu. Andika hivi vitu ni vya msingi sana. Phosphoric acid. Phosphoric acid ni aina ya asidi ambayo huwa inatokana na vinywaji kama hizi zinaitwa eh nitaje nitaje <laughs> vinaitwa energy drinks energy drinks hivi vinywaji ambavyo vijana wanajibusti eh, eh vinaitwa energy drinks sio tu energy drinks karibia vinywaji vyote ambavyo vina eh, sindikwa viwandani huwa vinaongezewa eh, phosphoric eh, acid Uh, hizi ni carbonated drinks zote carbonated drinks zote zinakupatia eh, phosphoric acid phosphoric acid ukinyo ukimimina energy drink mwilini mwako ukimimina energy drink mwilini mwako unakuwa unaumiminia mwili phosphoric acid nyingi wakati hii phosphoric acid unayoingiza mwilini mwako Hauwezi ha ukaipumua nje. Na hauwezi ukaikojoa. Kuna namna ambavyo unatakiwa ufanye ili kuweza kubafa. Kama vile damu pH ikitaka kubadilika hemoglobin na albumin zinaenda kufanya buffering, pH inabaki kawaida. Kwa hiyo kuna namna ambavyo unatakiwa kubafa. There is a way kama unavyokunywa eh, soda, unavyokunywa juice, unavyokunywa energy drinks, there is a way ambavyo unaweza ukafanya buffering ili hiyo juice isikuzuru. Ili hiyo phosphoric acid iliyotokana na hiyo carbonated drinks isikuzuru mwilini mwako. There is a way. Kwa hiyo hilo ni jambo la pili. Nadhani tumeelewana phosphoric acid inatoka wapi? Lakini kuna uric acid. Kuna uric acid. Uric acid huwa inazalishwa automatically. Uric acid huwa inatokana na nini? usile nyama. Nyama inapandisha uric acid. Usile usile mbuzi. Mbuzi inapandisha uric acid. Maharage yana uric acid. Uric acid hata kama usipokula nyama, hata kama usipokula samaki, hata kama usipokula kuku, mwili utazalisha uric acid. Uric acid ni nini? Uric acid ni ni zao linalotokana ni molecules zinazotokana na mwili wakati una dispose seli za mwili ambazo zime Nikati mwili una dispose seli za mwili ambazo zime zimemaliza muda wake. Seli za mwili huwa zina muda zina umri wa kuishi kwenye mwili wako. Seli za mwili huwa zina umri wa kuishi. Kwa mfano chembe nyekundu za damu. Zinakufa ndani ya siku tisini mpaka ishirini. Kila aina ya seli katika mwili wako huwa zina half life. Zina umri wa kuishi. Kwa ule umri wa kuishi life span yake ikishafika zinatakiwa zitolewe zime expire sasa zinapokuwa zinakuwa zinapokuwa disposed zina, zinapotakiwa zitolewe kwenye 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 mfumo wa mwili hiyo tunaita eh, apo, apoptosis programmed cell death yani automatically seli za mwili wako kila sekunde inapodunda huwa zinakufa na kila sekunde seli mpya huwa zinazalishwa Unapokuwa kijana yani unapokuwa mdogo unapokuwa unakuwa maana yake ni kwamba seli zinazozalishwa ni nyingi kuliko zinazokufa. Lakini unavozeeka maana yake seli zinazokufa ni nyingi kuliko zinazotengenezwa. That's why una, una, unazeeka. Ndio maana hata matengenezo kwa mgonjwa mwenye kisukari ambaye ana umri mdogo labda miaka 35 kapata kisukari ni ya waraka zaidi ukilinganisha na mtu ambaye ana miaka sabini themanini. Kwa sababu yeye mwili wake seli nyingi zinakufa kuliko zinazotengenezwa. 
Kwa hiyo ninachotaka kuambia tu hapa ni kwamba seli za binadamu huwa zina umri wa kuishi, zina lifespan. Kwa hiyo kama seli za binadamu zina lifespan zake, sasa zikifa zinaenda wapi? Kuna mchakato ambao unafanyika. Kuna baadhi ya matirio yanakuwa recycled. We gari yako inapoharibika, uende kudampo gari yote, utachukua injini, utachukua yani utachukua vile vitu vizuri vizuri ambavyo havijaharibika baada ya ajari. Na mwili wa binadamu waga huko hivyo. Sasa unapereka wapi lile bodi lilo bondeka bondeka, unaenda kuliuza kwenye vyuma chakavu. Maana yake havina msingi, lakini injini utabaki nayo. Kuna vitu vya msingi kwenye gari yako utabaki navyo utaviuza. Kwa the same na kwenye mwili. Mwili wa binadamu seli huwa zina expire. Ziki expire hizi seli zikimaliza muda wake wa kuishi zinatakiwa ziwe zifanywe mchakato zaidi. Hasa katika kuzifanyia mchakato kila seli katikati kuna nucleus. Kuna kitovu cha seli. Kwenye seli yoyote ya binadamu huwa kuna nucleus katikati. Kwenye kwenye kwenye, kwenye nucleus kuna kitu kinaitwa nucleic material. Ni vitu ambavyo vinabeba sifa. Kwa mfano, unashangaa mtoto ulio mzaa anatoka na pua kama yako. Unashangaa mtoto ulio mzaa anatoka na nywele nzuri kama zako. Anatoka na kipilipili chako. Anatoka na rangi yako. Anatoka na shape yako. Sasa hizo sifa huwa zinabebwa kwenye kwenye nucleic materials ambazo ni DNA na RNA DNA na RNA vina saba sasa hizi DNA na RNA zinapo seli zina, zilizo kufa kila seli waga ina DNA na RNA ndio maana ndio maana yai la mwanamke huwa ni seli moja mbegu ya mwanaume huwa ni seli moja Zinapokutana pamoja kuna tokea na muunganiko wa DNA au vina saba vya baba na vina saba vya mama kwa sababu ni seli mbili zimeungana pamoja ni seli mbili zimeungana pamoja zimetengeneza undugu zimetengeneza muunganiko kwa mfano Tanzania na Zanzibar ziliungana pamoja the same na mwili sasa Mwili unapokuwa una unachakata una hizi seli ambazo zimemaliza muda wake. Mwili huwa unapata DNA na RNA. Sasa namna pekee ya kudispose hizi DNA na RNA. Eh, the uh, father breaking down. Yaani mlolongo mlefu mwisho wa siku tunapata kitu kinaitwa uric acid. Kwa uric acid ni vitu vinavyopatikana kupitia mchakato wa DNA na RNA zinazotokana na seli ambazo zimemaliza muda wake. Kwa hiyo asilimia kubwa ya uric acid huwa inatengenezwa ndani ya mwili wa binadamu. Ndio maana unaambiwa kwamba watu wengi ambao wana matatizo ya uric acid kuwa juu ni wale watu ambao wana matatizo ya figo. Kwa sababu figo kazi yake ni kuchuja damu, ni kuchuja uchafu ikiwemo urea kazi ya figo ni kuchuja uchafu ikiwemo uric acid kazi ya figo ni kuchuja uchafu ikiwepo creatinine au creatine itoke nje sasa ndio maana tunapoenda kufanya uchunguzi wa figo kama zinafanya kazi tunachunguza uchafu huu kama umeto, unatolewa vizuri hasa mtu anakuambia eh eh wewe una mifupa eh Hebu subiri kucheki kikipimo. Anatik yani kwenye 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 zile parameter za kucheki utendaji kazi wa wa figo. Yeye anakimbilia tu kutiki kwenye uric acid. Anaacha kucheki uwezo wa figo kuche, kuchuja damu tunaita EGFR. Glomerular filtration rate. Uwezo wa, wa figo kuchuja damu hacheki. Hacheki creatinine hacheki urea mtu anakimbilia tu kuche, daktari anakimbilia tu kucheki uric acid huyu lengo lake anataka ku yani anataka tu akiona tu ka uric acid kako jua anakuambia hey, hii ni kwa sababu ya nyama 
uric acid, urea na creatinine. Hivi ni vipimo ambavyo huwa tunapima kuangalia utendaji kazi wa figo. Kwa uric acid ni moja hapo pia ya non carbonic acid. Nani carbonic acid? Kwa hiyo kama wewe figo zako zina shida e, uric acid ikawa nyingi kwenye mwili wako yani uwezo wa figo kutoa uric acid nje ukao uko chini kwa sababu figo zako hazichuji damu vizuri utasababisha uric acid kurundikana kwenye damu na hii hali inaweza ikasababisha interstitial pH kubadilika pH ya kwenye Interstitial space, interstitial fluid itabadilika. Kwa hiyo nadhani tumeelewana uric acid inatoka wapi. E, e, nani carbonic acid nyingine inaitwa ketones bodies. Inaitwa ketone, 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 ketone bodies. Naomba mnisikilize vizuri. Ketones bodies ni nini? Ketone bodies mwili wa binadamu unapochoma wanga umekula ugali, umekula wali, umekula ndizi mwili huwa unapokea kitu kinaitwa glucose. Hii glucose ikichakatwa ndio unapata nguvu, maji na carbon dioxide. Sayansi ya darasa sili la ngapi? Form 2 tulijifunza kwamba vyakula vya wanga vikichomwa mwilini kwa kutumia oksijeni. Tunapata nini? Tunapata nguvu, energy, carbon dioxide na maji. Nguvu tutaitumia, carbon dioxide tutaipumua nje, halafu maji tutayakojoa na tutatoa kwa njia ya jasho. Nadhani tuko pamoja hadi hapo. Lakini Mwili wa binadamu ukichoma mafuta ukichoma mafuta Mwili wa binadamu huwa unazalisha kitu tunaita ketones bodies au keto acids Keto acids Jaribu kumfata mtu ambaye anafunga sana Mimi nimelelewa katika familia za Melelewa katika familia ya kistabato. So kulikuwa na watu ambao huwa wanaitwa wanakiasi. 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 Mtu mwanakiasi <laughs> ni wale watu ambao walikuwa ni pure vegetarian. Pure vegetarian. Halafu ni watu ambao wanakula tu hizi maharage, nini, mboga mboga ya majani, hivyo. Yaani ndio maisha yao. Yaani ndio nimekuwa raised katika familia ya hivyo. So Uh, hawa watu walikuwa wanakuja eh, mwinjilisti labda anakuja yeye ni mwana kiasi anafika kwa bibi yangu mimi alikuwa ni shemasi kwa hiyo anafika ana labda anatarajia kutembelea kaya labda kama 30 kwa hiyo anachokifanya anakuwa anafunga kwanza alikuwa na ule baba alikuwa na uwezo wa kufunga mpaka siku saba yani bila kula sasa <laughs> bibi yangu akona za eh, ukimsogelea yule baba anatoa harufu fulani hivi mdomoni kuna harufu fulani ambayo unaweza ukao unaitoa mdomoni wakati umefasti kwa muda mrefu sana hiyo harufu ni kwa sababu ya ketones bodies ndio maana utajuaje mwili wako unachoma mafuta cha kwanza unaweza kupima e, mkojo kama umefunga zaidi ya masaa nane bila kula utakuta ketones bodies kwenye mkojo ziko positive e, utawezaje kupima mwili wako na choma mafuta kama wewe mtu akikusogelea unatoa e, halufu acetones e, kuna ki, mwili ketones bodies ziko nyingi kuna acetone kuna acetoacetate kuna beta hydroxybutyrate hizi ni ketones bodies ambazo zinazalishwa ni kama vile mwili unavyochoma wanga E, kwenye tukila ugali tunapata sukari tunapata glucose kwa mwili pia ukila mafuta tunapata ketones ambazo hizi ketones ziko tatu 
Kwa hiyo e, kuna ki, kuna ketones ambazo unaweza kazipima positive kwa ku, kuna kifaa ambacho unakiweka e, mdomoni tu hapo kipumua kinabadilika rangi. Unaweza kupima hivyo au hata kumtu tu kimsogelea unaona ana bleeth yake haru, ana rufu fulani ambayo ni foil smelling. Mhm. Ni harufu fulani e, kama ya, ya ka, ka, kama, kama ya majivu inatoka ni harufu fulani kama ya majivu inatoka. Lakini pia e, unaweza kampima kupitia mkojo, unaweza kapima pia kupitia damu. Kujua kama mtu anachoma mafuta. Sasa e, kuna kiwango ambacho huwa ni salama. Na kuna kiwango ambacho huwa sio salama. Kumbuka uchomaji wa mafuta katika mwili wa binadamu. Ni kitendo ambacho huwa kinaratibiwa na na homoni ya insulini. Uchomaji wa mafuta katika mwili wa binadamu ni kitendo ambacho huwa kinaratibiwa na homoni ya insulini. Yaani uzalishaji wa ketones kwamba tukichukua mafuta tukataka tuyachome. Mafuta haya tukiyachoma yatazalisha ketones. Hizi ketones zinazozalishwa the rate of production of ketones inakuwa controlled na insulin. Yaani speedi kiwango cha uzalishaji wa ketones kiwango hicho kinakuwa regulated na kitu kinaitwa insulin. Kwa hiyo insulin ni regulator wa uzalishaji wa ketones. Ndio maana sasa kuna kiwango ambacho ni salama kinaitwa nutritional ketosis. Na kuna kiwango ambacho sio salama tunaita diabetic ketoacidosis o ketoacidosis. Ki, eh, nutritional ketosis ni nini? Naombeni mkipanda juu na mute mic ili tusiwe tunachanganya eh, nani. Au moderator tusipandishe watu kwanza tutawapandisha baadaye. Tuendelee na kipindi. Okay. Eh Nilikuwa nazungumzia ketones. Sasa <coughs> tukitaka kupata e, tafsiri nzuri Si ni nimeluzi focus eh. Aya Nilichokuwa namaanisha kwamba kuna kiwango cha ketones ambacho ni salama na kuna kiwango cha ketones ambacho sio salama. E, ketones kwa mfano beta hydroxybutyrate. Beta hydroxybutyrate ni, ni miongoni mwa ketones bodies ambazo zimeonyesha zinaweza wakutibu magonjwa ya upotevu wa kumbukumbu, magonjwa ya kifafa magonjwa ya degedege isiyo zuilika na dawa zote za kizungu. Kwa hiyo e, sasa hivi kuna madaktari wengi tu duniani ambao wanatibu matatizo ya degedege za mala kwa mala kwa watu ambao wana kifafa. Unaweza kujikuta kwamba kama we ulikuwa unaanguka na degedege zaidi labda ya mala tano kwa mwezi, unajikuta kwamba hupati degedege kabisa au unaweza ukapata mara moja ina maana ya kwamba e beta hydroxybutyrate imeonyesha kwamba ina regulate hata utengenezaji wa umeme kwenye ubongo wa binadamu beta hydroxybutyrate inaonyesha kwamba ina uwezo wa kutibu magonjwa mbalimbali mbali ya akili hapo zamani za kale madaktari wengi walitumia lishe ambayo inaushinikiza mwili utengeneze ketones bodies kuweza kutibu matatizo mbalimbali mbali ya kifafa yani zamani unaweza ukaenda mayo clinic hata sasa hivi unaweza ukaenda labda mayo clinic huko unafika unasema jamani mimi nimesafiri kutoka Tanzania mtoto wangu anapata degedege haizuiliki na dawa zote haizuiliki na dawa zote Dayaze pamu imegonga mwamba, finobabito ni megonga mwamba, fento ni megonga mwamba, sasa sasa na shindwa kuelewa mwanangu ataponea nini. Wanakuambia okay, nenda kwenye idara ya chakula. Idara ya chakula unaenda kuelekezwa mzazi namna ya kumuundia mtoto chakula kinachoweza kumsababishia 
mama aweze eh, mtoto aweze kutengeneza beta hydroxybutyrate ndani ya mwili. Kwa hiyo una uwezo kwa uchuni mwili wako kutengeneza beta hydroxybutyrate which is ketones kwenda ku moderate umeme unaozalishwa kwenye ubongo. Kwa hiyo tunaona kwamba e beta hydroxybutyrate ina anti-inflammatory effect ina uwezo wa kupoza ubongo wako ambao unatengeneza umeme ovyo ovyo ukae vizuri ili usio una jam. Kwa hiyo tunaona kwamba beta hydroxybutyrate sio tu inatibu matatizo ambayo tayari umeshakuwa na kifafa lakini inaongeza sharpness ya ubongo wako. Kwa maana hata mtu anapokuwa anafunga mara kwa mara mwili unatengeneza beta hydroxybutyrate ubongo wako unakuwa sharp zaidi kumbu kumbu uwezo wa kuelewa mambo na kungamua jambo unakuwa na kiwango cha juu sana kwa sababu unakuwa unafunga mwili wako unatengeneza beta hydroxybutyrate za kutosha ndio maana e, kuna supplement katika vidonge katika ini powder form katika mfumo wa maji supplement hizi zimetengenezwa kwa kutumia beta hydroxybutyrate lakini mimi e, naamini sana kwenye kuuchuni mwili utengeneze beta hydroxybutyrate wenyewe ndani e, e, nyakati fulani sio e, sio 24 hours mwili uwe una uwe unatengeneza beta hydroxybutyrate lakini unaweza kusema today i'm going to fast mwili unatengeneza beta hydroxybutyrate za kutosha au leo nataka mwezi mzima huu nile kiafya mwili wangu uwe unatengeneza beta hydroxybutyrate in short beta hydroxybutyrate inafanya ukarabati wa mwili kwa sababu beta hydroxybutyrate inapokuwa inatengenezwa inaashiria mafuta mabaya yanachomwa kwa hiyo wewe ambaye una kilo 20 ukizichoma hizo kilo zote jiulize mwili wako utazalisha beta hydroxybutyrate kiwango gani ambacho kinaenda kuupoza mwili wako So kuna wengine huwa wanachukua vidonge wanawapa wagonjwa. I believe sana kwenye endogenous production of uh, beta hydroxybutyrate. I don't believe sana kwenye exogenous supplements za beta hydroxybutyrate. Otherwise mgonjwa awe na matatizo mengine kama yafuatayo. Kwa mfano, uh, beta hydroxybutyrate haijaonyesha tu uwezo mkubwa wa kuweza kutibu matatizo ya ubongo lakini pia ina uwezo mkubwa wa kutibu magonjwa kama kisukari kama kansa e, tena kama kwenye kansa inaonyesha uwezo mkubwa sana ukisoma tafiti nyingi matatizo magonjwa yote ya, ya mcharuko wa mwili ndani pumu ya kifua pumu ya ngozi mvurugiko wa hormones beta hydroxybutyrate kwa hiyo in short ni kwamba mwili unapokuwa unachoma mafuta huwa unazalisha compound ambazo huwa ni vipoza mwili. Ndio maana huwa nasema kwamba e, vyakula vya wanga huwa vinazuia mwili kuchoma mafuta. Unapoweka pembeni unapopunguza vyakula vya wanga unaufanya mwili wako uchome mafuta, mwili wako unafanya matengenezo. Unapokuwa unafunga, kwa kuna namna mbili kubwa za mwili wako kufanya matengenezo. Namna ya kwanza ni kupunguza vyakula vya wanga na sukari ili mwili ukimbilie kuchoma mafuta. Namna ya pili ni kupeleka mwili wako uanze kuchoma mafuta. Mwili utakuwa unachoma mafuta ya ndani, unapunguza mafuta mabaya, lakini pia mwili wako utakuwa unafanya matengenezo na mwili wako utakuwa unapoa. Sasa e, pro, uzalishaji wa beta hydroxybutyrate unakuwa controlled na homoni ya insulin. Na watu wote tulio muhimu tuna kiwango tu salama cha homoni ya insulin. Kwa hiyo hauwezi kutengeneza hizi ketones bodies excessively ikazidi kiwango ambacho ni salama kwenye damu, ikabadilisha pH ya kwenye damu. Na au ikabadilisha pH ya kwenye interstitial space. Sasa endapo mtu anaabsorb zero insulin, ketone bodies huwa zinazalishwa kwa wingi sana. Au itoke okay, huyo mtu anajilia ovyo ovyo vyakula vya wanga na sukari yani amejikatia tamaa na maisha yake amesema bola liende mimi ni umri wangu huu umetosha kuishi duniani akawa anakula tu ovyo ovyo kitakachokuja kumuua ni excessively production of ketones bodies ambazo hizi zitafanya mazingira ndani ya mwili wako yawe tu asidiki na kusababishia wewe kuumia kwa ubongo na kupoteza eh, maisha 
Sasa ketones bodies kawaida ambazo ni salama ambazo hii tunashauri kila mtu awe katika kiwango hiki ambacho ni salama. Ketone bodies inashauriwa katika mwili. I range 0.5 0.5 to 3 hii ni normal range 0.5 to 3 yani mtu aweze ku achieve 3 ml per liter ketones bodies huyu mtu anakuwa anafunga sana zaidi ya masaa mbili kuna rafiki yangu mmoja ana fast sasa hivi zaidi ya masaa mbili kwa yule ukimpima ketones bodies zake utazikuta labda iko 1.5 ml per liter kwa hiyo keto bodies ambazo ni, 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 ni nutritional ni health ni, ma, ni, ni tiba kwenye mwili wako zinatakiwa zi range from 0.5 to to, uh, to, to uh, below 3 kwa hiyo hakikisha basi katika maisha yako eh, mwili unakuwa unapata mazingira ya namna hii ili uweze kujitibia uchakavu wa mwili ambao umetokea kwa sababu ya vyakula lakini watu wengi mwili haufanyi hiki kitu mwili haufanyi hiki kitu ndio maana watu hata wa vijijini wanaishi umri mrefu kwa sababu umbali wa kutoka mlo mmoja kwenda mlo mwingine tayari mwili unakuwa umeshaanza kuzalisha eh, ketone bodies sasa mimi nilichokuwa nataka kusema hivi kitu gani kinasababisha ketone bodies zinazalishwa nyingi paka zinazidisha asidi kwenye damu ni pale mtu anapopungukiwa insulin au pale mtu sukari yake inapopanda kupindukia. Maona eh? Eh, mtu labda ana kisukari aina ya kwanza anaweza kupata eh, utengenezaji wa kupindukia kwa sababu insulin ndio regulator. Kwa iki, ikiwa haipo au ikiwa pungufu unaweza kusababisha ketones zikazalishwa kwa wingi sana kupindukia. So nimekuwa nikipata wagonjwa wangu wengi tu ambao ni type 1 ni watoto na wamekuwa wakifanikiwa sana kwenye diet hii ambayo ni, nimekuwa nikifundisha ya sansi ya mapishi. So haina maana kwamba hata kama we ni type 1 kwa hiyo mwili wako ukiwa unachoma mafuta that's mean utazalisha ketones bodies nyingi kupindukia na utabadilisha eh, pH ya damu na interstitial eh, fluid eh, itakuwa E, asidi kisana hapana hata a very little amount of insulin ambao kongosho linazalisha In, inakuwa ina limit uzalishaji wa ketone bodies nyingi kupindukia katika damu yako katika mwili wako nadhani hilo nimefafanua kwa nini nilichotaka tu kukuambia kwamba ketones bodies zinatoka wapi kwa hiyo tumeona ketones bodies ni moja ya nani carbonic acid ni miongoni mwa nani carbonic acid. E, nyingine inaitwa sulfuric acid. Haya. <laughs> Hapa ndo mtege sikio vizuri. Kuna kitu kinaitwa sulfuric acid. Sulfuric acid ndio asidi ambayo inatuhumu ya kwamba nyama nyekundu mayai jibini vinabadilisha asidi katika mwili hii sulfuric acid kwa hiyo naomba utege sikio vizuri kabisa tuone sulfuric acid ina uhusiano gani katika mwili wa binadamu katika mwili wa binadamu huwa kuna kitu kinaitwa essential amino acid na nani essential amino acid au niseme hivi kuna makundi makuu matatu ya vyakula kundi la kwanza ni wanga kundi la pili ni protini kundi la tatu ni mafuta vyakula vya wanga wanga ni nyumba ambayo imetengenezwa na matofali yanaitwa sukari maana yake ukichukua wanga ukavunja vunja ukavunja vunja zao la mwisho tutapata sukari nyingi kwa hiyo wanga ni sukari iliyoko kwenye mshikamano ni sukari iliyokusanywa pamoja kama tonge yani ukichukua yani wanga ni mkufu mrefu uliotengenezwa na glucose molecules 
huu mkufu mrefu uliotengenezwa na glucose nikiukunja kunja nikauweka pale ndo natengeneza kitu kinaitwa wanga na protein protein ni nini protein ni mkufu mrefu uliotengenezwa ni mnyororo mrefu uliotengenezwa na amino acid amino acid hizi nikichukua ule, ule mnyororo mrefu nikaukunja kunja nikauweka pale ule mnyororo ndo nita, mnyororo uliotengenezwa na amino acid ndo nitauita protini. sasa hizi amino acid ambazo ndo zinatengeneza e, hizi amino acid ambazo ndo zinatengeneza e, protein huwa zipo aina ku mbili huwa zipo aina ku mbili zipo amino acid ambazo ni essential na zipo amino acid ambazo ni nani essential yani kuna amino acid ambazo ni essential yani essential amino acid na kuna amino acid ambazo ni nani essential amino acid narudia tena e, protini ni m- ni, ni mnyororo mrefu uliotengenezwa na matofali yanaitwa amino acid. Kwa amino acid ndo hu, huungana kutengeneza mnyororo mrefu. Hizi amino acid nikizikusanya pamoja sasa, nikaziweka pale zile zilizoungana ndo tunatengeneza kitu kinaitwa protein. Kwa hiyo amino acid kwa lugha nyepesi tu kwa wewe ambaye hutaki kuangaika wewe sema ni protini amino acid ni protini ni sawa kama vile ni Kiswahili ni vigumu sana kutofautisha kati mtu kumuelewesha kuhusu wanga na sukari lakini tunaposema sukari inapatikana kwenye wanga kwa ila mtu ukimwambia wang ukimwambia mtu kwamba umeacha kula sukari anaona mimi sukari he mi na miaka miwili siri kabisa sukari nakula tu ugali wali ndizi viazi Yaani ya, yani anamaanisha sukari ni ile ya mezani. Kwa ili tuweze kuelewana ndio maana mimi huwa natumia tu maneno vyakula vya sukari na wanga ili mtu ajue kabisa kwamba ninaposema sukari ninamaanisha hili labda ile anayoweka mezani. Yaani ili fikra yake impeleke kule kule anakotaka. Alafu nikisema wanga ninamaanisha vile vyakula kama ugali, wali, ndizi, mihogo, viazi. The same na huku tukisema amino acid tunamchanganya mtu. Kwa tukisema protein sawa tu na kumaanisha umesema amino acid kwa Kiswahili. Yaani iwe iwe laisi kwako lakini kitaalamu kuna amino acid ambayo ni building blocks za protein. Sasa hizi amino acid zipo aina kuu mbili. Andika iki ni kitu cha msingi andika amino acid zipo makundi mawili. Kuna essential amino acid na kuna nani essential amino acid. Kuna essential amino acid na nani essential amino acid. Yaani maana yake ni kwamba amino acid katika mwili wako zipo ambazo ni essential. Kitu tunaposema ni essential ni kitu ambacho hakitengenezwi mwilini tunakipata kwa kula msosi kitu tunachosema essential essential maana yake ni kitu ambacho hakitengenezwi mwilini tunakipata kupitia msosi ndio maana ya essential amino acid tunaposema nani essential tunaposema nani essential maana yake si lazima kula mwili unakitengeneza hicho kitu kwa hiyo kuna kitu tu kinaitwa nani essential sugar nani essential carbohydrate nani essential nutrient hakunaga neno essential carbohydrate hakunaga neno essential sugar hakuna hiyo kwenye kisayansi hakuna hakuna neno essential carbohydrate yani kwamba kuna wanga wa lazima kula kuna sukari ya lazima kula <laughs> vyakula vyote vya sukari na vyakula vya wanga vinaitwa nani essential nutrients si lazima kula uishi si lazima kula ili uweze kuishi vinaitwa non essential nutrients 
kwa vyakula ambavyo tunasema ni essential kula ili uweze kuishi ni vyakula vya protini na vyakula vya mafuta ndio maana kwenye pro, kwenye amino acid kuna amino acid ambazo ni essential you must eat to live usipokula huwezi kuishi kuna pro, kuna fatty acid kuna mafuta vyakula vya mafuta ambavyo you must eat to live essential fatty acid kuna essential protein na kuna essential fatty acid hakuna essential carbohydrate kisayansi nadhani hilo tutakuwa tumeelewana E, tafadhali sana Mary tutakupandisha tu stejini muda si mrefu tunamalizia kipindi chetu afu tutakaribisha kipindi cha maswali na majibu kwa hiyo utaulize swali lako baada ya hiki kipindi kuisha wote ambao mna maswali weke andikeni maswali pembeni msisahau nitaniuliza maswali nitawajibu na karibia kumaliza najaribu kuwafafanulia ili muweze kuelewa e, ndio maana ninaenda taratibu E, essential amino acid na nani essential amino acid essential ni ni, 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 ni amino acid ni protini ambazo ni lazima ule ili uishi zipo nyingi jamani zipo nyingi We ukigoogle tu andika tu essential amino acid and nani essential alafu bonyeza images kwenye google itakuja zitakuja picha ambazo zinaonyesha essential amino acid ni zipi na nani essential amino acid ni zipi kwa hiyo hapo nataka nizungumzie kuhusu amino acid ambayo inaitwa methionine methionine somo ni left kuna amino acid ambazo zina zina chaji hasi kuna amino acid ambazo zina chaji chanya kuna amino acid ambazo ni neutral kuna amino acid ambazo eh, 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 ambazo ndo hizi sulfur containing amino acid ndo ambazo nataka nizizungumzie leo. Kwa mimi sita dive sana eh, tungekuwa tunaongea labda wote huu ni ma professional ninge dive zaidi kukueleza kwamba hizi amino acid zinaweza zikachanganuliwa katika mchanganuo tofauti tofauti kwamba kuna amino acid za lazima kula na kuna amino acid ambazo ha, si lazima ule zinatengenezwa mwilini lakini kuna amino acid ambazo lazima uzipata kwenye chakula ili uwe na afya njema lakini kuna mchanganuo wa pili unachanganua kulingana na unachanganua kulingana na muundo wake kwa mfano kuna zipo ambazo zina chaji chanya kuna zipo ambazo zina chaji hasi kuna zipo ambazo ni neutral kuna zipo ambazo zina sulfur containing amino acid zenye sulfur kwenye structure yake kwa mimi sitaenda dive yani sita dive zaidi mimi nataka tu tuende straight kwenye eh, 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 amino acid moja hapo ambayo iko kwenye kundi la essential ambayo inaitwa eh, methionine 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 ni essential amino acid ambayo kimuundo huwa ina sulfur kimuundo huwa ina sulfa ni essential amino acid kimuundo huwa ina sulfa kwenye muundo wake kwa hiyo methionine ni essential amino acid methionine ni sulfa containing amino acid ni amino acid ambayo ndani yake kuna sulfa Tunarudi sasa kwenye swali kwenye 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 kwenye, kwenye nani yetu. Tulikuwa tunasema kwamba moja ya nani carbonic acid ni kitu kinaitwa sulfuric acid. Moja ya nani carbonic acid ni sulfuric acid. Ambapo nimekwambia methionine moja ya essential amino acid, moja ya protini ya lazima kula ili uweze kuishi. Hii methionine ambayo inapatikana kwenye nyama, inapatikana kwenye samaki inapatikana kwenye kuku inapatikana kwenye kwenye chizi kwenye jibini pia inapatikana hata kwenye mboga za majani kidogo lakini hivyo vina vyanzo vidogo sana mboga za majani vyakula kama ugali wali nafaka kidogo sana lakini kwa asilimia kubwa methionine inapatikana kwenye vyakula vya protini methionine inapatikana kwenye vyakula vya protini sasa tunaendelea na somo letu. Kwa hiyo tumeona kumbe methionine ni essential amino acid, ni protini ya lazima kula ili tuweze kuishi. Lakini methionine ina sulfur 
kim, kwenye muundo wake na hii sulfa inapokuwa inachakatwa mwilini tunazalisha sulfuric acid na hii sulfuric acid inaangukia kwenye kundi ambalo tumesema ni nani carbonic acid ni aina ya asidi ambayo huwezi ukaipumua nje ni aina ya asidi ambayo huwezi kuikojoa remember in summary sasa tuna aina kuu mbili za asidi zinazoingia mwilini au zinazozalishwa mwilini Aine, na hizi asidi zina changanuliwa kutokana na jinsi gani zinaondolewa mwilini aina ya kwanza ya asidi huwa inaitwa e, nani carbonic e, zinaitwa carbonic acid carbonic acid ni aina ya asidi ambazo huwa zinatolewa mwilini kwa njia ya carbon dioxide na maji hizi zinaitwa e, ni, ni carbonic acid zinatolewa kwa njia ya carbon dioxide na maji na tumesema kitu kikubwa ambacho kinaleta buffering ni citrate au bicarbonate hivi ndio huwa vinaenda kubafa ile asidi ambayo ni carbonic inatolewa kama hewa chafu na maji kupitia mkojo na jasho mwili unakuwa umetoa hiyo asidi mwilini kwa hiyo carbonic acid ni aina ya asidi ambazo huwa zinatolewa kwa mtindo huo. Kwa hiyo carbonic acid zenyewe tunazitoa kwa kupumua au kwa jasho au kwa kukojoa. Okay, kwa maana hiyo ni rahisi sana kuzitoa. Lakini in, e, e, tumeona kuna aina nyingine ya asidi ambazo tunaziita nani carbonic. Carbonic tumesema zinatoka kwa njia ya hewa na, 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 na kukojoa na jasho. Lakini kuna aina zingine za asidi ambazo tumeziita e, e, nani carbonic acid. Ambazo nani carbonic acid nimekutajia. Nimekuambia kuna 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 uric acid, e, nimekutajia kuna lactic acid, nimekutajia kuna sulfuric acid, nimekutajia e, kuna phosphoric acid, nimekutajia kuna ketones bodies, keto acids. Hizi ni E, nani carbonic acid ngapi tano hizi ni nani carbonic mwili hauwezi kuzitoa kwa kupumua you cannot exhale sulfuric acid huwezi ukaitoa sulfuric acid kwa kupumua huwezi kuna namna ambavyo sulfuric acid inatoka sasa inatoka vipi sulfuric acid huu ndo mjadala ambao sasa tunataka tujue sasa Connection ya kwamba nyama nyekundu na vyakula vingine vya protein kama samaki, kuku, mayai, jibini kwamba vyakula hivi maini, firigisi vyakula hivi vina 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 vinaongeza vina asidi kwenye damu vinaongeza asidi kwenye mwili vinaongeza asidi kwenye professional si tumejifunza hapa leo kwamba vinaenda kubadilisha asidi kwenye interstitial fluid kwenye mazingira nje ya mshipa wa damu kwa sababu tumeona mazingira ya kwenye mshipa wa damu mazingira haya si vyepesi kubadilisha pH yake kwa sababu kuna strong buffering agent kuna compound ambazo kuna protini ambazo zina uwezo wa kuzuia pH isibadilike ambazo tumeona ni hemoglobin pamoja na albumin hizi ni very strong buffering agent sasa huku upande wa pili tumeona kwamba kwenye interstitial space kwenye mazingira nje ya mshipa wa damu hatuna eh, agent ambao wana uwezo mkubwa wa kubafa kiasi kwamba pH ya damu isiwe isiwe asidi kisana kwa hiyo kuna kitu tunakiita low grade metabolic acidosis. You just not this. Low grade metabolic acidosis. Just it is a low grade. Yaani unakuwa na, na a, a silent a silent elevation ya ya, ya, ya acidic kwenye damu yako. Yaani unakuwa na hali ya kwamba mazingira yako hayako kwenye pH inayotakiwa kwa muda mrefu na mazingira hayo yanakuwa yanakudrain yanakudrain nutrient taratibu sasa hilo hiyo ndio mada yetu ya leo 
Sasa vyakula tumeona ya kwamba haviwezi kubadilisha pH ya damu. Vyakula vinabadilisha interstitial pH. pH ya mazingira nje ya mishipa ya damu. Ndio mada yangu hii ninavyosema. Sasa tuna kitu tumesema ya kwamba tuna mi nataka nizungumzie sulfuric acid ili story siwe ndefu sababu nikizungumzia uric acid, phosphoric acid, eh, hizi ketones bodies hizi uh, nitatumia muda mrefu. Mimi nataka niende kwenye nyama. Nyama tumeona ya kwamba nyama, samaki, kuku, mayai na jibini huwa vina amino acid ambayo ni ya lazima kula inaitwa methionine. Methionine huwa ina kitu kinaitwa eh, 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 ina kitu kinaitwa sulfa. Kwa hiyo ni sulfa containing amino acid. Sasa eh, hii sulfa inapo hii hi, hi methionine inapokuwa inachakatwa katika mwili. Mwili unazalisha kitu ambacho tunakiita eh, eh, sulfuric acid. Methionine ambayo inatokana na hivyo vyakula ulivyokula nyama samaki nini inazalisha kitu kinaitwa sulfuric acid na sulfuric acid inaangukia kwenye kundi la nani carbonic acid you cannot exhale hauwezi ukaitoa nje kwa njia ya kupumua na uwezi kuikojoa sasa mwili unafanya vipi kuondoa hii sulfuric acid sulfuric acid baada ya kuzalishwa katika mwili wa binadamu Sulfuric acid huwa inabadilishwa kuwa sulfate na hydrogen atoms na two hydrogen yani hivi Sulfuric acid ili iweze kutoka Sulfuric acid ki, wale mlio soma chemistry ni hydrogen ni H chini unaweka mbili alafu S alafu O alafu nne chini Sulfuric acid Manake hii sulfuric acid tukidissociate tukiachanisha tutapata sulfate pamoja na two hydrogen atoms ukichukua sulfuric acid tukiachanisha tukidisintegrate sulfuric acid tunapata two hydrogen atoms pamoja na sulfate hiyo hizo hizo hydrogen atoms zilizopatikana ndizo zinazobadilisha pH ya kwenye interstitial. Sasa kumbe ukichukua sulfuric acid itatoa itazalisha kitu kinaitwa two hydrogen atoms. Hizo two hydrogen atoms zitatoka na nini? Zitachukuliwa na buffer. Buffer kubwa kitu kikubwa ambacho huwa kina kinazuia kina, kina pH ya kwenye interstitial isibadilike ni bicarbonate ni base hii. Kwa bicarbonate itaungana na, na hizo tu hydrogen atoms tutatengeneza carbon dioxide and water Tutaba, sasa katika sulfuric acid tumesema kwamba sulfuric acid ina 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 in, 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 ni h alafu mbili kwa chini SO4 kwa hiyo tukiachanisha kwenye damu itakuwa ni tu hydrogen atoms halafu na sulfate kumbuka hydrogen atoms itakuwa ni positive charged Sulfate itakuwa ni negative charge not hivi vitu vya muhimu sana nataka nije nizungumzie sasa namna gani e, methionine inahusishwa kuleta maradhi kwa hiyo two hydrogen atoms itakuwa positive charge lakini e, sulfate itakuwa ni negative charge sasa ile ile two hydrogen atoms itatolewa mwilini ili sibadilishe pH na kitu ambacho kinaitwa bicarbonate. Kwa hiyo bicarbonate ukiunganisha na two hydrogen atoms tutapata kitu tunakiita carbon dioxide na maji. Unatoa nje. Tunabakiza na kitu kinaitwa sulfate. Sulfate ni negative charge. Sulfate huwa ina vitu vyake vya ku, yani yenyewe si negative. Kwa hiyo kama ni negative itaondolewa mwilini au itapotezewa uwezo wa kudhuru mwili pale ambapo ikikutana na positive charge not down hiki kitu sulfuric acid ambayo imepatikana wakati wa mwili unatumia methionine 
inayotokana na vyakula vya protini ulivyokula ile sulfuric acid ukiachanisha uki utapata tu hydrogen utapata hydrogen mbili alafu na sulfate hydrogen ina huwa inaenda inaondolewa mwilini na bicarbonate ini base inaondoa mwilini tunabakiza sulfate sulfate ni negative charged sasa hii sulfate itaondolewaje kwenye mwili inahitaji kitu ambacho ni positive charge ndio iweze kuondoka la sivyo haiondoki hii sulfate sasa kuna vitu ambavyo tunaita alkaline minerals andika down write down this kuna kitu tunaita alkaline minerals alkaline minerals ni, mi, ni madini ambayo huwa yanaenda kufanya buffering kuna madini ambayo yanaitwa yana, yana alkaline alkaline minerals ni madini ambayo yanaenda kufanya buffering yanaenda ku, 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 kufanya buffering manake kama hydrogen atom imeondolewa na bicarbonate kilichobaki ni sulfate huyu sulfate ni negative charge tutamuondoa vipi anaondolewa na alkaline minerals ambayo alkaline minerals ni zipi ni sodium ni potassium ni magnesium ni calcium hizo ndizo alkaline minerals sodium potassium sodium potassium magnesium calcium hizi ni alkaline minerals We andika tu pale hata kwenye google alkaline minerals utaziona kwa alkaline minerals huwa ni positive sodium ina positive charge calcium ina positive charge magnesium ina positive charge kwa hiyo zikienda kukutana na huyu negative charge ambaye ni sulfate tunawa, tunaondoa sasa nataka nikwambie kitu kimoja kwa hiyo sasa <laughs> aya sasa tunakuja sasa ndio maana niambia somo hili ni gumu kwa hiyo msikilize taratibu na muwe mnaandika kwa hiyo sasa tumeona kwamba huyu sulfate tuliyekuwa tumembakiza ana hii hi molekuli moja ya sulfate lazima ili itoke kwenye damu lazima itatoka na, na kashamu lazima itatoka na magnesium lazima itatoka na sodium lazima itatoka na potassium umeona eh kwa hiyo unajikuta kwamba hizi alkaline minerals kama wewe aya chukue mfano sasa chukue mfano e, Victoria Haika hawa wanafanya diet au wanakula vyakula wanakula mfumo wa lishe ambao huo mfumo wa lishe hauwapati huo mfumo wake wa lishe haumpati alkaline minerals this is an assumption assume that kwamba tuna tunaashumu ya kwamba wewe unafanya diet hiyo diet unayofanya haikupati alkaline minerals ambazo zinaenda kufanya buffering effect ya sulfate kwa hiyo ina maana hii kwamba unavokula ile lishe ile methionine inapo, inapotengeneza tunapata sulfuric acid eh, sulfuric acid na disintegrate tunapata hydrogen sulfate sasa hii sulfate ili itoke inahitaji calcium sulfate ili itoke inahitaji potassium sulfate ili itoke inahitaji sodium sulfate ili itoke inahitaji magnesium hivi vitu tutavitoa wapi tutatumia hazina ya mwili tutaanza kutumia hazina ya mwili kwa tutatumia ka, tutatumia sodium tutatumia potassium sasa mwili utakuwa unahangaika ku retain some of the minerals ili mwili wako uendelee kuran. Yaani kwa mfano e, mwili utakuwa una, una, kuna, kuna mvutano sasa. Sodium nyingine inahitaji kaendoe sulfate, e, kuna hiki e, kuna kashamu nyingine inatakiwa iendeleze huko lakini mwili unahitaji. Kwa hiyo kinachofanyika ni kwamba hazina kubwa ya magnesium na kashamu huwa ni mifupa. Mifupa ndo huwa ina reserve ya kashamu na magnesium. 
Kwa hiyo kinachofanyika ni kwamba mifupa mwili uta, eh, eh, mwili utaanza kuchukua kasha na magnesium kutoka kwenye eh, mwili utaanza kuchukua kasha na magnesium kutoka kwenye mifupa na kuja kuitumia kuondoa ile sulfate sasa in, a, in that assumption ya kwamba ya kwamba mtu anakula diet ambayo ina upungufu wa alkaline minerals maana yake huyu atapata machangamoto zifuatazo kitu cha kwanza mwili eh, pH ya damu eh, pH ya interstitial space interstitial fluid itakuwa slightly haiko within the normal range ndio hicho kitu ambacho kinazungumziwa na watu wengi kwamba nyama inasababisha acidic environment kwenye interstitial space pili ni kwamba e, ile ile sa, mwili huo huwa kubali sulfate ya accumulate mwilini au sulfuric acid ya accumulate mwilini kwa mwili unatafuta the way ya kuiondoa the only way ni kutumia alkaline minerals kuondoa ile sulfate kwa hiyo mwili wako utapoteza magnesium, utapoteza calcium, utapoteza sodium, utapoteza vitu kadhalika. Kwa hiyo e, unaweza ukaathiri mifupa. Uimara wa mifupa endapo hicho kitendo kikiwa cha muda mrefu. Misuli kukaza. Misuli kukaza, misuli kuuma. Mapigo ya moyo kubadilika. Hizo ni dalili za upungufu wa zile alkaline minerals. Nadhani mtakuwa umenielewa. Sasa haina maana sasa kwa sababu methionine iko kwenye nyama, iko kwenye samaki, iko kwenye kwa hiyo hatutakiwi kula hivi vyakula. Utapata madhara haya yote endapo wewe lishe yako sio kamilifu ndio maana methionine ni essential amino acid methionine ni essential amino acid ni protein ambayo you must eat it to live kwa hiyo unapo daktari yeyote anaye anapokupangia diet yako diet yako inatakiwa iwe pia na utajiri mkubwa wa buffering agents iwe na, na utajiri mkubwa wa magnesium iwe na utajiri mkubwa wa potassium iwe na utajiri mkubwa wa sodium iwe na utajiri mkubwa wa calcium diet ikiwa na utajiri mkubwa wa hivi vitu methionine hile unayokula haiwezi kaleta shida yoyote kwa hiyo mtu atapata madhara haya ambayo tunayasimulia. Otherwise yule mtu ambaye diet yake hajaiunda vizuri ndio maana methionine imewekwa kwenye essential amino acid. You must eat it to live. But there is a way ambayo mwili unafanya buffering effect. Sasa lishe ya binadamu wa sasa hivi ina upungufu mkubwa sana wa virutubisho lishe ya binadamu wa sasa hivi ina upungufu mkubwa sana wa virutubisho ina upungufu mkubwa sana wa virutubisho ina upungufu wa virutubisho kama magnesium calcium ina upungufu mkubwa wa virutubisho eh, sodium Hat, una, usile chumvi usile chumvi chumvi ni mbaya chumvi tunaona ina buffering effect Sasa nilichotaka tu kuongea kwamba endapo lishe ya binadamu inatakiwa ionekane vipi kwenye sahani. Huwa nawaambia kila siku. Chukua sahani yako ambayo umetenga mezani. Robo tatu ya sahani yako inatakiwa ikaliwe na vyakula ambavyo vinatokana na uvuvi, uwindaji na ufugaji. Three quarter of your plate. Alafu pembeni robo ile 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 robo tatu tushasema ile robo unaigawanya mara mbili unachukua 
unaiweka pale ile 12.5 uliyoiweka pale ile ile ile, ile nafasi ndio inakaliwa na mboga za majani aina yoyote ukila mboga za majani asu, eh, yani asubuhi ukala mboga za majani za kutosha jioni ukala mboga za majani za kutosha utapungukiwa potassium bado kuna asilimia nyingine 12.5 pale utaweka ni mimi katika sayansi ya mapishi tumeweka parachichi tumeweka tango ambayo haya yote yako richi ini potassium na sodium kwa hiyo unajikuta kwamba e, tumeweka yani ile robo robo iliyo kwa imebaki tunaigawanya 12.5 ni mboga za majani aina zote Alafu ile 12.5 nyingine inayobaki ndo unaweka matunda aina mbalimbali. E, maziwa unaweka pale daga, unaweka pale e, kama wewe hauna magonjwa yoyote, hauna kisukari, hauna pressure, una uzito mkubwa, unaweza ukaweka sasa kama unataka kuweka labda carbohydrate kidogo, labda hizo si viazi, si mihogo, si nini in, kidogo kwa lishe ya binadamu inakuwa na muundo huo kwa hiyo hii inayowaambia ni universal plate universal plate watu wengi wanakosea sasa katika hii universal plate ndio tunaweza tukatengeneza sahani ya mtu anayetaka kupungua uzito sahani ya mtu anayetaka kubalance hormone sayansi ya mtu ambaye ana kisukari yani tunaweza tukatengeneza sahani ya sahani ya mtu ambaye ana tatizo la figo tunaweza tukatengeneza sahani nyingi kutoka kwenye hii universal plate ambayo huwa na wafundisha siku zote. Kwa hiyo universal plate three quarter ya sahani yako inatakiwa ikaliwe na vyakula vinavyotokana na uwindaji, uvuvi na ufugaji. Halafu ile ile nusu nyingine ilio, ile robo iliyobaki yote inakuwa imebeba virutubisho ambavyo ni sodium, potassium magnesium kashem pamoja hata bicarbonate tunapata mle kwa hiyo that's me ni kwamba in short tu ni kwamba mwili wa binadamu utarun out of nutri, out of minerals endapo wewe lishe yako haina muundo mzuri Mwili wako utarani out of minerals endapo muundo wako wa sahani hauko vizuri lakini ukila vizuri kwa kufata hizi universal plate hizo hivyo vitu vingine ni porojo unajua ma vegetarian ndivyo ambavyo yani wanatengeneza nadharia ambazo zinaelezeka kabisa vizuri nilikuwa nasoma eh, tafiti nyingi uh, nilikuwa napitia tafiti mbalimbali mbali, ambazo eh, eh, kuna eh, eh, kina, kuna chapisho moja ambalo limeandikwa eh, na Department of Anthropology and Radiology eh, Emory University ya Atlanta eh, USA Ina, ilikuwa inaeleza juu ya uh, anth, uh, the ancestral human diet the ancestral human diet lishe ya binadamu wa kale eh tena unaambua kwamba lishe ya binadamu wa kale sisi yani ori, yani wanapoamua kutafiti juu ya lishe ya binadamu wa kale lazima waje Afrika wanatafiti lishe ya binadamu wa kale ili kuwa kuwaje sasa mtu anakuambia utakii kula samaki utakii kula nyama kwa sababu ya hoja ya methionine. Tumeona kumbe methionine inaweza ikawa buffer na chakula unachokula. Kwa hiyo unatakiwa tu ule mboga za majani za kutosha, ule matunda ya kutosha, methionine haina nguvu. Haiwezi kufanya chochote mwilini mwako. Lakini mtu anatengeneza hoja ambayo ni wiki kabisa ambayo inaelezeka. Eh, ukisoma hata metabolism of acid base physiology inaeleza hivi vitu vizuri sana shida iliyopo ni kwamba 
shida iliyopo ni kwamba watu wengi wanaamini sana Google. Google inaweza kukuambia kila kitu. We ukiandika faida za kula nyama zitakuja, hasara za kula nyama itakuja. Nyama inasababisha pH kupungua, kuongeza kwa asidi kwenye interstitial space itakuja. Yaani kwenye Google kuna kila rubbish informations. Lakini sasa wewe unatakiwa usome kwa kina, uchanganue. Kibaya zaidi unavyo Google unaletewa madaktari ambao wanaeleza kulingana na mtazamo wao. We unatakiwa u zaidi kwa kutumia nyaraka nzuri ambazo tunazitumia katika e, kusoma. Kuna scientific journals ambazo zinapatikana katika e, tovuti ambazo zinatambulika kidunia. Kwa unavyokuwa unaongea unaongea kitu ambacho kinaleta sense sio tu kutuhumu vitu bila sababu ya msingi. Kwa hiyo eh ndo kama hivyo kwamba carbon dioxide ni sumu mwilini mwako. Kwa hiyo hutaki kuruhusu mwili wako utengeneze carbon dioxide. Kwa hiyo kama carbon yes, carbon dioxide ni sumu. Lakini si waga inazalishwa alafu tunaipumua. Ili ili carbon dioxide ileta sumu lazima ufunge pua na mdomo. Kwa hiyo tukufunge pua na mdomo. Kwa hiyo tukipumua carbon dioxide inakosa uwezo wa kutudhuru. Na, narudia tena huu mfano wangu. Kwamba carbon dioxide ikirundikana mwilini inabadilisha mwili wako unakuwa tu asidiki. Ashumu umepata ajali, hewa ipiti, hewa itoki. Ashumu na asma Asumu na una kansa kwenye njia ya hewa imebana. Hauwezi kutoa hewa chafu, hauwezi kuvuta hewa safi. Carbon dioxide itakusanyika mwilini. Lakini carbon dioxide hii tukiitoa nje inakuwa sio sumu tena. Haya, urea, urea huwa tunatengeneza. Tunatengeneza urea Halafu tunaitoa nje kama kwa njia ya mkojo. Urea ikirundikana mwilini ni sumu. Lakini tukitoa nje haileti sumu. Haituui, itatuua vipi sasa kwa sababu inapitiliza. Inapitiliza. Kwa hiyo vitu vingi Watu wengi nashindwa kuelewa kwa nini huwa tuna eh, tuna tengene, tuna, tuna ko, eh, mi ninachofikiria labda tunahitaji kusoma zaidi tuweze kujifunza zaidi nini ambacho tunatakiwa kukifanya ili tuweze kujua mfumo sahihi wa kula ni upi nini kifanyike ili kuweza kujua mfumo sahihi wa kula ni upi sasa hivi ni saa mbili na dakika 16 uh, asanteni wote ambao umehudhuria siku ya leo somo letu la leo lilikuwa linasema nyama nyekundu protini za wanyama ye yeah. eh, kuna uhusiano gani na kubadilika kwa pH kuna uhusiano gani na kubadilika kwa pH ya mwili tumejifunza vitu vingi sana leo vitu vingi 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 na tumekuja kufikia hitimisho ya kwamba kwenye nyama nyekundu kwenye mayai kwenye samaki kuwa e, mwili unazalisha e, kitu kinaitwa sulfuric acid kutokana na mwili unapokuwa unatumia methionine ambayo ni essential amino acid ambayo inakuwa na sulfa ndani yake kwa hiyo sulfur containing amino acid ambao ni methionine kuna methionine pamoja na cysteine lakini mimi nimezungumzia sana methionine e, methionine hii tumeona inapokuwa inachakatwa katika mwili wa binadamu huwa inazalisha sulfuric acid ambao hii e, sulfuric acid ikivunjwa e, vunjwa zaidi ikidissociate ikitawanyika kwenye damu e, au kwenye interstitial space E, tunatengeneza kitu kinaitwa 
e, sulfate pamoja na two hydrogen atoms hii hizi hydrogen atoms ambazo zinaongeza acid kwenye damu e, huwa zinatolewa pam, na bicarbonate natolewa au na citrate natoka nje tunabakiza sulfate na sulfate tumeona kwa sababu ni e, yenyewe ni negative charge yenyewe huwa inatolewa mwilini na minerals ambazo tunaziita alkaline minerals e, alkaline minerals ni, ni ni sodium potassium magnesium pamoja e, e, na kash, ni kashyam e, magnesium sodium na potassium hizi ni alkaline minerals kwa hiyo sasa endapo wewe ukiwa unakula lishe yenye mpangilio mzuri umepangiliwa na daktari ambaye anaelewa nini ambacho binadamu anatakiwa ale lazima lishe yako iwe na utajiri mkubwa wa alkaline minerals lakini haina maana ya kwamba kwa sababu mwili unahitaji potassium haina maana ya kwamba uingie google usechi e, vyanzo vya potassium nyingi utakutana na ndizi haina maana ukatengeneze juisi ya ndizi stop please na maana ya kwamba huwa kuna daily requirement ya potassium kwa siku kwa siku moja unatakiwa upate potassium e, isiyopungua e, gram e, gram 3 e, sasa gram 3 ni kama miligram e, gram 3.5 ni kama miligram 3000 na 500 na, na, na ambayo ni gram 3 sasa e, 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 unajikuta mtu e, mtu anatumia ana, vyakula e, labda katika mfumo wa juice si nini hapana you don't need hivyo too much kuna recommended daily allowance ya dozi kuna kiwango ambacho ukikifikia kwa siku una relax yani kuna kiwango ambacho kinashauriwa kwa siku kwa hiyo uhitaji kutumia E, kiwango kikubwa sana cha hizi minerals eti ndio uwe na buffering kubwa. Kwa hiyo ndio maana nimetolea mfano ya kwamba carbon dioxide inazalishwa mwilini lakini tunaitoa kwa kupumua. Tunapoipumua nje inakuwa haileti madhara. Tusipoipumua nje carbon dioxide inabadilisha pH ya mwili. Kwa hiyo hauwezi kusema kwamba na uzuia mwili wangu kuzalisha carbon dioxide yani itakuwa ni nonsense carbon dioxide tumetengenezwa vile carbon dioxide inatengenezwa continuously ni kitu ambacho kinaendelea kwa uwe ambacho unatakiwa kufanya unatakiwa kuhakikisha njia za hewa ziko vizuri hakuna kitu chochote kinachoziba njia za hewa ili hewa chafu itoke na unatakiwa madilisha yawe vizuri ili hewa safi iingie ndicho unachotakiwa the same na kwenye ulaji mtu anakuambia usile nyama nyekundu usile mayai usile nini kwa sababu mwili unazalisha e, e, mwili unapata methionine mwili unazalisha e, sulfuric acid ambayo inabadilisha pH tuna alkaline minerals hakikisha tu diet yako unaitajirisha na alkaline minerals automatically e, 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 mwili wako hautakuwa affected na kitu chochote huwezi ku drain Mtu anayodrain mwili wake na alkaline minerals ni yule mtu ambaye diet yake haijaundwa proper. Ambayo e, siku zote nimekuwa nikifundisha kuhusu science ya mapishi. So ukiangalia mapishi utakuja kugundua ya kwamba science ya mapishi inakizi vigezo vyote. Ndio maana kwenye science ya mapishi kuna e, kuna induction na kuna maintenance. Ukishafanya ukishapungua yale matunda ambayo ulikuwa umebakiza ambayo bado hata yale matunda na ulaji wa vile vyakula mboga mboga za majani na yale matunda machache bado tu vinakupa daily requirement ya alkaline minerals na bado ya kwamba e, 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 ukishafikia malengo yako tunakuongezea matunda yote bado tunaendelea kuinleach diet yako na alkaline minerals Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa mada yangu 